ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இது அனதர் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு பதிவு எதை பற்றின்னு பார்த்திங்கன்னா அல்ட்ரா கிரைண்டர் அல்ட்ரா பர்ஃபெக்ட் ப்ளஸ் அப்படின்ற கிரைண்டர் அதில் வர பேட்டர் கிளீனர் அப்புறம் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் கூடவே வந்து இட்லியாக இருக்கிறதுக்கு நான் எப்படி வந்து இட்லி மாவு தயார் பண்ணுறேன் அப்படின்றது என்னென்ன போடுறேன் அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்ல போகிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய டிப்ஸையும் நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ மறக்காமல் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் இட்லி மாவு செய்ய இப்போது ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து வெந்தயம் ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து ஜவ்வரிசி நாலு டீஸ்பூன் வந்து அவல் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் வந்து உளுந்து வந்து ஒரு கப்பு அப்புறம் இட்லி அரிசி வந்து நாலு கப்பு எப்போவுமே அப்படி தான் நம்ம வந்து யூஸ்வலாக இட்லி மாவு அரைக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் நான் சொன்ன எல்லா பொருளையும் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க அவல் மட்டும் நம்ம அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஊற வச்சா போதும் ஓகே இப்போ இந்த கிரைண்டரில் நம்ம என்ன பண்ணணும் டைமர்னு ஒன்று இருக்குது அதை வந்து நம்ம செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இருபத்தி அஞ்சு நிமிஷம் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் அரைக்கிறப்ப எவ்வளோ நேரம் ஆகுது அப்படிங்கிற நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்கள் டைமரை நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு வந்து டைமர் முடிய போகுது அப்படின்னா நமக்கு வந்து பீப் சவுண்ட் கேட்கும் அதான் வந்து இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி இப்போ முதல்ல வந்து நம்ம வெந்தயத்தையும் ஜவ்வரிசியும் போட்டு ஒரு ஓட்டை ஓட்டிடுங்க அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து நம்ம உளுந்த போட்டு நல்லா ஆட்டி எடுத்துக்கோங்க இதில் முக்கியமாக நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அப்பப்போ நம்ம தண்ணி தெளித்து ஆட்டணும் உளுந்து வந்து போடுறப்ப முக்கியமாக வந்து நம்ம சைடில் எல்லாத்தையும் வந்து தள்ளி விட்டு போடணும் ஏன்னா உளுந்து வந்து சைடு அந்த கல் ஓரத்துலலாம் வந்து இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது எப்படி வந்து செக் பண்ணலாம் தண்ணிக்குள்ளே போட்டோன்னா அது வந்து டிசால்வ் ஆகாமல் கரையாமல் இருக்கணும் அதுதான் வந்து உளுந்தோட பக்குவம் அந்த பக்குவம் வந்துருச்சு நல்லா பொங்கி வந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உளுந்தை வந்து தோண்டி எடுத்துடலாம் இப்போ தான் வந்து இங்கே நம்ம அந்த கொடுத்துருக்க பேட்டர் கிளீனர் அதை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நிறைய வீடியோவில் அவங்க சொல்ல கிடையாது அதை வந்து நான் இப்போ இங்கே உங்களுக்கு வந்து செஞ்சு காட்ட போகிறேன் இந்த பேட்டர் கிளீனர் பார்த்திங்கன்னா அதை வந்து இந்த மாதிரி கிரைண்டரில் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம கல்லை தூக்கி மேலே வச்சிடணும் வச்சுட்டு கல்லை வந்து நீங்கள் லைட்டாக ரொட்டேட் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே நமக்கு வந்து அதில் இருக்க மாவு எல்லாமே வந்து கீழே வந்து விழுந்துடும் அதுக்கப்புறமா வந்து நமக்கு அதை கல்லை வந்து ஈஸியாக க்ளீன் பண்ண முடியும் ஏன்னா வந்து கல்லை தூக்கிக்கிட்டே நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இது மேலே வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அழகாக மற்ற பார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி மாவை வந்து நம்ம அழகாக தோண்டி எடுத்துடலாம் இப்போ வந்து உளுந்து மாவை வந்து நமக்கு வந்து தோண்டி ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து அதே கிரைண்டரில் நம்ம வந்து அரிசி மாவை அரைக்க போகிறோம் அரிசி மாவை அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கல்லை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கல்லில் வந்து ஓட விடுங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரிசி போடுங்க அரிசி போட்டதுக்கப்புறமா நம்ம ஊற வச்சுருக்க அந்த அவல்லையும் வந்து அது கூட சேர்ந்து கொட்டிடுங்க அப்புறம் மீதி இருக்க அரிசியையும் அதில் போட்டு நல்லா வந்து அரைக்க விடுங்க அதே மாதிரி இதையும் வந்து சைட்லலாம் வந்து நம்ம எடுத்து விடணும் ஏன்னா அரிசி அங்கங்கே நம்ம போடுறப்ப ஒட்டிகிட்டு இருந்திருக்கோம் அதெல்லாம் வந்து சரியாயிடும் அரிசியோட பக்குவம் வந்து நமக்கு வந்து ரவை மாதிரி இருக்கணும் அதுதான் வந்து அரிசியோட பக்குவம் இப்போ இந்த பேட்டர் கிளீனர் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா இதை எப்படி வைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க அந்த பின்னில் வந்து கரெக்டாக இந்த மாதிரி அது வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகணும் சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம கல்லை எடுத்து அந்த பேட்டர் கிளீனரை வந்து நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி வச்சுட்டு அந்த கல்லை மேலே வச்சாச்சு இப்போ அந்த கல்லை வந்து அழகாக வந்து ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டே வாங்க மாவெல்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக கீழே வந்து வடிஞ்சிருச்சு நமக்கு அதே மாதிரி சைடில் இருக்கிறது அடுத்த கல் அதே மாதிரி நம்ம வந்து அழகாக க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அந்த பேட்டர் கிளீனரையும் வந்து அழகாக நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குல்ல இது கல் க்ளீன் பண்ணி தூக்கிக்கிட்டு கஷ்டப்பட்ட தேவையே இல்லை இந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த பேட்டர் கிளீனர் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ நமக்கு அரிசி மாவை அப்படியே நம்ம ஊற்றிடலாம் பாத்திரத்தில் உளுந்து நம்ம தோண்டி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதே அது கூடயே வந்து அரிசி மாவையும் நம்ம போட்டாச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணி எல்லா மாவையும் வந்து உள்ளே வந்து கொட்டிடுங்க அவ்வளோதான் எல்லா மாவும் உள்ளே நம்ம சேர்த்தாச்சு நீட்டாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு இப்போ இது என்ன பண்ணணும் கல்ல உள்ளே வச்சு மூடிடுங்க கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு ஒரு
அந்த தண்ணியை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி தோசை மாவு நம்ம தயார் பண்ணிக்கலாம் எப்படி க்ளீன் பண்ணணும் ப்ரெஷ் வச்சு ஓட விட்டுட்டு இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம சிங்க்கில் க்ளீன் பண்ணுறப்ப ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா அந்த வடும்பில் இருக்கிற மாவெல்லாம் வந்து ஈஸியாக வந்து நமக்கு க்ளீன் ஆகிடும் ஸோ இதுக்குன்னு தனியாக ஒரு ப்ரஷ் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கிளாத்தில் வந்து இது வந்து வாட்டர் அப்சார்வ் பண்ணுற ஒரு கிளாத் அதனால் வந்து இதை வச்சு நல்லா தொடச்சிருங்க கிரைண்டர் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி அந்த மூடுறோம் இல்லையா அந்த இடத்துல வந்து நிறைய மாவு வந்து நமக்கு சேர்ந்துருக்கும் ஸோ அது வந்து நம்ம கையில் வச்சு தொடச்சோம் அப்படின்னா அது அந்தளவுக்கு க்ளீனாக இருக்காது ஸோ வந்து அதுக்கும் வந்து ப்ரஷ் வச்சு அந்த இடத்தையெல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணிடுங்க ஏன்னா இது இதெல்லாம் எதுக்கு பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து ஃபங்கஸ் வந்து ஈஸியாக வந்து நமக்கு அந்த இடத்துலலாம் உட்கார ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஒரு தடவையும் மாவாட்டுறப்ப இந்த மாதிரி நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா கிரைண்டரும் வந்து நீட்டாக இருக்கும் அதே சமயம் நம்மளும் வந்து ஹைஜீனிக்காக மாவு வந்து அரைக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இந்த க்ளாத் வச்சு எல்லாத்தையும் நீட்டாக தொடச்சி எடுத்துருங்க ரொம்ப ஈஸி தாங்க நம்ம பண்ண பண்ண நமக்கு அதுவே வந்து ஒரு பழக்கமாக மாறிடும் ஸோ நம்ம கிரைண்டரையும் வந்து நம்ம நீட்டாக வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் இவ்வளோ சூப்பர் நீட்டாகிடுச்சு இப்போது என்ன பண்ணுன்னா நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த பின் வந்து எடுத்து அந்த கிரைண்டர் இதில் வச்சுருங்க வச்சுட்டு சைட்லலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த தண்ணியோட ட்ராப்ஸ் எல்லாம் அப்படியே வந்து காஞ்சு போய் ஒரு மாதிரி டாட் டாட்டாக வந்து நமக்கு வந்து இருக்கும் அதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கிளாத் வச்சு நல்லா நீட்டாக வந்து தொடச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த தண்ணியெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நமக்கு வந்து நீட்டாகிடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கிரைண்டர் வந்து புத்தம் புதுசாக வந்து நமக்கு வந்து தெரியும் நீட்டாக வந்து சைடெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க ஒரு ட்ரை கிளாத் வச்சு க்ளீன் பண்ணுறது வந்து நல்லது ஒரு ரெண்டு கிளாத் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் யூஸ் பண்ணது வந்து வாட்டர் அப்சார்பிங் கிளா ஒரு கிளாத்து அதுக்கப்புறம் நான் ட்ரை கிளாத் வச்சு எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டேன் அவ்வளோதான் எப்போவுமே வந்து பின்னை வந்து இந்த மாதிரியே வைங்க அப்போ தான் வந்து உள்ளே இருக்க ஈரம் எல்லாம் வந்து நமக்கு காயும் கம்பெனியும் வந்து இப்படி தான் வைக்கணும் தலகிலாம் கமுத்தி வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ கல் கல் வந்து இப்போ அடியிலலாம் காஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த இடம் மட்டும் காயாமல் அப்படியே இருக்குது ஸோ அதையும் வந்து அப்படியே தனியாக வச்சுருங்க கல்லும் வந்து அந்த பின்னும் காயிறதுக்கு கொஞ்ச நேரத்தில் காஞ்சிடும் அதுக்கப்புறமா எடுத்து நம்ம உள்ளே வச்சு நார்மலாக வந்து நம்ம ஸ்டீல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம மாவுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் அரிசி மாவு உளுந்த மாவு ரெண்டுமே இருக்குது அதை வந்து இப்படி நல்லா நம்ம கையை விட்டு நல்லா வந்து கலந்துக்கோங்க கொஞ்சமாக வந்து உப்பு போட்டுக்கோங்க இல்லை உப்பு போடாமையும் வந்து நீங்கள் இட்லி இல்லை தோசை ஊற்றுறப்ப கூட நம்ம இட் உப்பு போட்டு கரைச்சி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா வந்து நம்ம அதை கரெக் கரைக்கணும் கை விட்டு கரைங்க அப்போ தான் வந்து நமக்கு வந்து எல்லா அரிசி மாவும் சரி உளுந்த மாவும் சரி நல்லா வந்து நமக்கு கலந்து வரும் நல்லா வந்து பொங்கியும் நமக்கு வந்து வரும் புளிச்சு நல்லா வரும் அப்போ தான் வந்து இட்லி நமக்கு வந்து நல்லா கிடைக்கும் இட்லி மாவு அரைக்கிறதுல வந்து நிறைய வந்து விதம் இருக்குதுங்க இங்கே வந்து நான் ஏன் வந்து ஜவ்வரிசி அவல் எல்லாமே போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா இங்கே நான் இருக்க இடத்துல கிடைக்கிற இட்லி அரிசி வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் அதில் வந்து நீங்கள் அவல் ஜவ்வரிசி போட்டிங்க அப்படின்னா தான் இட்லி எனக்கு நல்லா வரும் இப்போ நல்லா கலந்தாச்சு ஓரத்தில் இருக்க மாவு எல்லாத்தையும் நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடுங்க இப்போது இதை வந்து ஒரு மூடி போட்டு ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு மணி நேரம் வரைக்கும் அப்படியே விட்டுருங்க இது நல்லா வந்து மேலே புளிச்சு வரும் உங்களுக்கு வேணும்னா இதை ரெண்டு பாத்திரத்தில் நீங்கள் மாற்றி கூட வச்சுக்கலாம் ஆனால் வந்து கண்டிப்பாக ஏழு மணி நேரம் கிட்ட வரைக்கும் நீங்கள் அதை விடணும் அப்போ தான் வந்து நல்லா மாவு புளிச்சு வரும் அடியில் நீங்கள் ஒரு தட்டு கூட வச்சுக்கலாம் ஏன்னா மாவு புளிச்சு வந்தால் அதில் பொங்கி வந்துடும் நான் ஆனால் இதில் வைக்கல அவ்வளோதாங்க நமக்கு மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு கிரைண்டரையும் நம்ம நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ மாவு வந்து ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு மணி நேரம் கழித்து பாருங்கள் நல்லா பொங்கி வந்திருக்கு மாவு இப்போது இந்த மாவை வந்து அப்படியே நம்ம வந்து தனியாக எடுத்து வச்சு மேலே பொங்கி வந்திருக்கு இல்லையா அந்த மாவை வந்து அப்படியே நீங்கள் கலக்க தேவையில்லை இது வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தவங்க சொன்ன ஒரு ஐடியா கலக்காமல் இந்த மாவை வந்து எடுத்து வச்சுக்கணும் எடுத்து வச்சுட்டு
இதை அப்படியே வந்து நம்ம இட்லி ஊற்ற போகிறோம் பாருங்கள் ஒரு ஒரு குழிலையும் எண்ணெய் தடவிட்டு இந்த மாதிரி அந்த மாவை எடுத்து ஊற்றிடுங்க ஊற்றிட்டு இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா அதை வந்து வேக விடுங்க பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே இட்லி வந்து வெந்துடும் ஸோ அதை நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஏன்னா ரொம்ப நீங்கள் வேக விட்டிங்கனாலும் இட்லி வந்து நமக்கு வந்து ஹார்டாக கிடைக்கும் ரொம்ப கெட்டி ஆகிடும் ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து எட்டு நிமிஷத்தில் இட்லி வந்து தயாராகிடுச்சு ஸோ பாருங்கள் நல்ல மெது மெதுன்னு இருக்குது இட்லி இப்போது இந்த இட்லி வந்து எப்படி எடுக்கிறது இதை வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து இந்த மாதிரி ஒரு டம்ளரில் தண்ணி வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து இந்த ஸ்பூனை வந்து இட்லி எடுக்கிற அந்த கரண்டியை வந்து அந்த தண்ணியில் வந்து நினச்சிக்கோங்க நினச்சிக்கிட்டு இப்படி இந்த ஓரத்தை எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் எடுத்துட்டு எடுத்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இட்லி எடுத்தீங்க அப்படின்னா தட்டில் வந்து ஒட்டாமல் நமக்கு வந்து இட்லி கிடைக்கும் சரிங்களா ஒரு ஒரு தடவை நீங்கள் இட்லி வந்து எடுக்கிறப்பவும் தண்ணியில் வந்து நினச்சிக்கோங்க நினச்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து இட்லியை வந்து நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து இட்லி தட்டில் நமக்கு ஒட்டாமல் இட்லி வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அவ்வளோதாங்க நமக்கு சாஃப்டான இட்லி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நான் எப்போவுமே வந்து இட்லி மாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படி தான் வந்து நான் இட்லி ஊற்றுவேன் பட் இது வந்து என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தவங்க சொன்ன ஒரு மெத்தட் இந்த மெத்தட் நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமேன்னு பார்த்தேன் பட் இது வந்து உண்மையிலே நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆச்சு எனக்கு ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஆனால் இப்போ அதே மாவை வச்சுட்டு எப்படி தோசை ஊற்றலாம் அப்படிங்கிறதையும் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் அது எப்படி வருது அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் பாருங்கள் நான் வந்து தோசை கல்ல வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம மாவை வந்து இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறோம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நேரம் நல்லா விடுங்க அது வேகட்டும் வெந்ததுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து எப்படி வந்து தோசை வருது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள் ரொம்ப சாஃப்ட் அண்ட் ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்குங்க தோசை நீங்கள் உண்மையிலே வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து இட்லி வந்து ஒழுங்காக வரல தோசை ஒழுங்காக வரல அப்படின்னா நான் சொன்ன வந்து மெத்தட் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உண்மையிலே ரொம்ப சாஃப்டான இட்லியும் நல்ல கிறிஸ்பியான தோசையும் நமக்கு கிடைக்கும் பார்த்தீங்களா ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இட்லி எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது நான் அன்றைக்கி பருப்பு குழம்பு வச்சுருந்தேன் ஸோ அதனால் அது நான் உங்களுக்கு வந்து சைடிஷாக நான் காட்டுறேன் ஸோ தோசையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து கிறிஸ்பியாக இருக்குது அதே சமயம் சாஃப்டாகவும் இருக்குது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுங்கள் இட்லியை மாவு அரைக்கிறதுக்கு நிறைய மெத்தட் இருக்குதுங்க அதையும் வந்து நான் உங்களுக்கு இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஸோ எந்த மெத்தட் உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுதோ அதுக்கு தோணுற மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இட்லி நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறப்ப வந்து பர்ஃபெக்டாக வராது இட் ஆல் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸில் தான் வந்து நம்ம கற்றுக்க முடியும் இட்லி வந்து இப்போ ஹார்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து உளுந்து பத்தலை இல்லைன்னா புளிக்கலை அப்படின்னு அர்த்தம் வத்தல் மாதிரி இருந்துச்சு அது அப்படின்னா ரொம்ப ஒற்ற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா உளுந்து வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இதே இட்லி வந்து சாஃப்டாகவும் உள்ளே வந்து ஹார்டாகவும் இருக்குது அப்படின்னா புளிக்கலை இல்லைன்னா வந்து கன்சிஸ்டன்சி வந்து கோர்ஸாக இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் இதெல்லாம் வந்து நான் கற்றுக்கிட்ட சில விஷயங்கள் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வச்சு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியும் அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் அது மற்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம மாவை ரெண்டு கண்டெய்னரில் ஊற்றி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அல்ட்ரா கிரைண்டர் பற்றி விளக்கமான ஒரு எப்படி யூஸ் பண்ணுறது இல்லை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் டீட்டெயிலாக உங்கள்கிட்ட சொல்லலை ஏன்னா அதை சொல்கிறதுக்கு நிறைய வந்து சேனல்ஸ் வந்து இருக்குது நான் சொல்லணும்னு நினச்ச சில பதிவுகளை மட்டும் நான் இங்கே வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் அதெல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒரு தம்ஸ்அப் கொடுங்க மறக்காமல் என் சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அதப்போ தான் வந்து நிறைய வீடியோஸ் நான் போடுறது உங்களுக்கு தெரிய வரும் இன்னும் நிறைய வீடியோஸோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் பாய் பாய்